अध्याय Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we shall read responsively Hebrews chapter 11 verse 8 to 19 we తాను స్వాస్థ్యముగా పొందన ఉన్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళను మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళవలెను అది ఎరుగక బయలు వెళ్ళను ఎలినగా దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణుడుకుడై ఉన్నాడో పునాదులు గల పట్టణము కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుండెను and she bore a child when she was past the age because she judged him faithful and the cheta brudatulyudaina aayokani nundi sankhyaku aakasha nakshatramulu valanu samudra teeramandali lekkimpa sakhyamu kaani isuka valenu santanamu kaligenu irandaru god tried in faith not having received the promise but having seen them afar of for assured of them embrace them and confess they were strangers and pilgrims on ఇలాగో చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదుకుచున్నామని విషదపరచున్నారు గారా అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత తాను వారి దేవుణ్ణని అనిపించుకుంటకు దేవుడు వారిని గూర్చి సిగ్గుపడు ఎలేనగా ఆయన వారి కొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరిచున్నాడు మరలా పొందెను పదో వచ్చినాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుంటామా ఎలేనగా దేవుడు దేనికి శక్తి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడో సిద్ధపరుస్తున్నారు ఆ పట్టణం యొక్క నిర్మాణకుడు దేవుడే ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను మరలా వస్తున్నారు ఆ యొక్క రాకడు కొకరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి వాక్యం ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి ఆ యొక్క పట్టణములో ఆ స్వాస్థ్యంలో మేము కూడా చేరుగొట్టకు మాకు సహాయపడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నిత్య నిబంధన రక్త ప్రోక్షణ కిందకి మమ్మల్ని అందరిని విశ్వాసంతో తెచ్చుకుంటున్నాం మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచండి మమ్మల్ని బలపరచండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి మమ్మల్ని మార్చండి ప్రభా నూతన ఎరుసలేం లో ప్రవేశించడానికి సహాయం చేయండి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభునామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె జీవితం యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశము ప్రాముఖ్యమైన దిశ ఆ యొక్క అంతాన్ని ఈ యొక్క వచనం మనకి సమీకరిస్తుంది 
మనం అది ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం నుంచి ఇరవై ఐదో అధ్యాయం వరకు అబ్రహాం యొక్క జీవిత చరిత్ర చూడాలి అబ్రహాం దేవుడు ఎలా పిలిచాడు అబ్రహాం ని దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదించాడు అబ్రహాము ద్వారా దేవుడు అతని అతనిని ఆశీర్వాద కారణంగా ఎలా చేశాడు ఈ పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అబ్రహాము జీవితంలో కొన్ని అడుగులని మనము చూడగలము సో దోస్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ ఆర్ కండెన్స్ ఇన్ టు ట్వెల్వ్ ఈ యొక్క పద్నాలుగు అధ్యాయాలు కూడా మనం చూస్తే ఈ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో పన్నెండు వచనాల్లో రాసేసారు so as we we know that we are having bible study in the book of hebrews chapter 11 manamu budhavaramuna bible study kuda yoka hebrew lok rasana padrika 11th adhyayam meda dhyanisthunnam encourage all of you to all of us to go through those things as we meditate upon the life of faith of various men and women of faith ee oka mukhyanga bible padanamlo jarugutunna ee oka vishwasa veerulu aa pattikanu gurinchi dhyanisthunnaru ganaka ee adhyayanni meeru tarachuga choodamani mimmalni ardisthunna verse 8 to 19 enimedi nunchi 19 varaku 12 verses dedicated for abraham abraham gurinchi 12 vachanalu raayabaddayi most of the other heroes of faith have got only one verse nijaniki chaala mandi vishwasa veerulaki okka vachanam e raasaru 12 verses are dedicated to abraham's life aithe 11th adhyayamlo 12 నిరీక్షణ you know life of abraham abraham jeevithane sampoorthiga cheptundi the faith of abraham abraham vishwasam the love of abraham abraham prema and the hope of abraham abraham nirikshana the believers life oka vishwas jeevithamlo these three characteristics are important ee moodu pramukhyamainavi first corinthians 13 13 manamu modati korinthi 13 13 lo sadagalam among all these the these three remain faith love and hope kaga vishwasamu nirikshana prema ee moodu nu nilchunu we see shreshtha. all these things in the life of abraham ivanni moodu kuda abraham jeevithamlo chudagalam here we see in verse 10 padu vachanamlo chustunam abraham waited for the city with foundations whose builder and architect is god ele anaga devudu deniki shilpiyu nirmana kude unnado punadulu gala aa patanam koraku abraham ఎదురు చూచి ఈ లాంగ్ ఫర్ దిస్ హోలీ సిటీ ఈ పరిశుద్ధ పట్టణం కొరకు చూసి లాంగ్ ఫర్ దిస్ హెవెన్లీ సిటీ ఈ పరలోక పట్టణం కొరకు ఎదురు చూసి లాంగ్ ఫర్ దిస్ ఎటర్నల్ సిటీ ఈ ఒక నిత్య పట్టణం కొరకు ఎదురు చూసి ఫర్ దట్ హి రిసీవ్డ్ ద ప్రామిస్ ఆ ఆ పట్టణం కొరకు వాగ్దానం పొందాడు అండ్ హి ఒబేడ్ ద కాల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని యొక్క పిలుపుకి విధేయత చూపించాడు బై ఫేత్ హి వెంట్ టు ద ల్యాండ్ దట్ లార్డ్ హడ్ ప్రామిస్డ్ హిమ్ ప్రభు ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు అండ్ వి సీ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అబ్రహాం అబ్రహాం జీవితంలో చూడగలిగి లార్డ్ లార్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రామిస్ is physically materially in this world shaririakanga ee lokamlo aa vaagdhanam nerveshtame gaadu but also eternally aithe nityatvamlo kuda nerveshtha and that's all he inherited because of his faith ee oka samastham aina swatantrinchukunna deeni vallana ante kevalam vishwasam vallane 8 8lo by faith abraham obeyed vishwasam dwara abrahamu videyata chupinchadu verse 9 9వ వచనం ఫై ఫేత్ హి డ్వెల్ట్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ప్రామిస్ విశ్వాసమును బట్టి అతడు అతనితో వాగ్దానం చేయబడ్డాడు వారు సీ అగైన్ అండ్ అగైన్ ద వర్స్ ద వర్డ్ ఫేత్ కమ్స్ అక్కడ ఆ అధ్యాయంలో మనం చూస్తా ఉంటే విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసమును బట్టి అని రాయండి బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫేత్ ఆయన విశ్వాసమును బట్టి గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ హిమ్ ఆ దేవుడు అద్భుతంగా దీవించాడు హి ప్రిపేర్డ్ హిమ్ ఫర్ దట్ సిటీ విత్ ఫౌండేషన్ ఆ యొక్క పునాదులు గల పట్టణం కొరకు సిద్ధపరిచాడు when we look into the background of abraham abraham యొక్క వెనుక చరిత్రను చూస్తే he was like you and me నీ వలే నా వలే ఉన్నాడు ఆయన Abraham was a descendant of Shem. Shem o yokka santatilo nundi puttina vaadi Abraham. Which is a blessed generation. Adi nijanga divinchabadinade. But uh, through the different generations. Aithe veru veru taramulanu batti. He became an idol worshipper. Aina ee yokka vigraha aradhanaki alavadu ayipadu. That's what we read in Joshua chapter 24 verse 2. Adhe manamu Yehoshua grantham 24 adhyayam 2 lo chaduthaam. And your father Stera and the father of Abraham dwelt on the other side of the river and served other gods agar rai bodana maat entante nee tanri ena terahu yordanu ki addaruna euphrates addaruna nivasinchi 
అక్కడ అన్ని ఇతర దేవతలను పూజించి ఇతర దేవతలను పూజించారు వారు ఇతర దేవతలను పూజించారు ఐడిల్ వర్షిప్ వారు ఈ యొక్క విగ్రహారాధన చేశారు అబ్రహాం అండ్ హిస్ ఫాదర్స్ వర్ ఐడిల్ వర్షిప్ అబ్రహాము తన తండ్రులంతా కూడా వారు విగ్రహారాధకులు టు హిస్టోరియన్స్ అయితే ఈ యొక్క చరిత్రకారులు బట్టి బిజినెస్ బై సెల్లింగ్ దిస్ ఐడల్స్ వారు ఈ యొక్క విగ్రహాలని అమ్మి వారు ధనం చేసుకునేవారు సో దే వర్ రిచ్ పీపుల్ వారు ధనికులే బట్ టోటల్లీ లాస్ట్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ అయితే లోకంలో మాత్రం వారు నశించిపోయిన వారు ఫాలోయింగ్ దిస్ ఐడల్ ఈ యొక్క దేవతలని వారు కల్దీయుల హూరు అనే ప్రదేశంలో ఉండేవారు వెరీ క్లోజ్ టు దవర్ ఆఫ్ బాబేల్ బాబేల్ కి దగ్గరగా ఉంది బాబేల్ ఈస్ సిటీ ఆర్ టవర్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇది బాబేల్ అది అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నది ఫ్రమ్ దేర్ దార్డ్ స్కాటర్డ్ ద పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వర్డ్ అక్కడ నుంచి దేవుడు అనేకుల ఈ ప్రజలని చెదరగొట్టాడు సో అబ్రహాం వాస్ లివింగ్ ఇన్ ఏ సిటీ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఈ యొక్క తారుమారు చేయబడిన పట్టణంలో ఈ అబ్రహాం ఉన్నాడు హి వాస్ లివింగ్ యాజ్ అన్ ఐడల్ వర్షి ఎవరికైనా పిల్లలు లేకపోతే పాత నిబంధనలో వారు శపించబడిన వారిగా పరిగణిస్తారు వారికి నిరీక్షణ లేదు వయసు అంతా అయిపోయింది అండ్ హీ వాస్ హోప్లెస్ కండిషన్ ఇంకా అసలు నిరీక్షణ లేని ఇప్పుడు ఏమో తృంగిపోతున్నాడు కన్ఫ్యూజ్ కండిషన్ ఇప్పుడు ఆయన అయోమయంలో ఉన్నాడు డెస్టినీ అసలు గమ్యము లేదు పర్పస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో ఉద్దేశము లేదు ఈ యొక్క విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నాడు గాడ్ హ్యాడ్ pity upon him devudu maatram aina meeda kanikaram unchadu then, then lord said abraham you come out abraham o baiti gira ani cheppadu i will bless you nenu ninnu aashirvadistanu i will transform you nenu ninnu maarustanu i will make you a blessing nenu ninnu aashirvada kaaranam ga chestanu i will give you the city with so that you and your descendants can inherit neevu aa yokka punadulu gala patanaani neeku isthanu tadwara neevu nee kumarulu dan swatantrinchukuntaru genesis chudandi adikandam chapter 12 12th adhyayam verse 1 mudhu vachu genesis బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశం వెళ్ళము నేను గొప్పజనం ప్రాముఖ్యత లేనప్పుడు పిలిచాడు జగత్తు పునాది వేయబడకు మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకుని ప్రేమ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎంతగా ప్రేమించాడంటే మనము ఇంకా జగత్తు పునాది వేయబడకు మునుపే మనల్ని ప్రేమిస్తూ వచ్చాడు ఈ రోజు మనం దేవుని ఇంట్లో ఉన్నాం అది దేవుని ప్రేమను బట్టే నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడు మనము ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాల్లో పాలువారిగా చేశాడు నిరీక్షణ లేదు 
ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు ఇంకా ఇచ్చలు దురాశలనే విగ్రహము నాక్ ఆఫ్ దోస్ ఐడల్స్ ఇవన్నీ కూడా త్రోసి వేయాలి లీవ్ దోస్ ఐడల్స్ ఆ విగ్రహాలను విడిచిపెట్టాలి యువర్ ఫేత్ ఇన్ హిమ్ నీ విశ్వాసం యేసు ప్రభు మీద వేయాలి ట్రస్ట్ ద వర్క్ ఫినిష్డ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కాల్వరీ ఆ కాల్వరీలోలో యేసు ప్రభు చేసిన కార్యమందు విశ్వాసం ఉంచాలి దెన్ యు విల్ బి ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్టు దట్ సిటీ విత్ ఫౌండేషన్ అప్పుడు నువ్వు ఆ పునాదుల గల పట్టణంలో ప్రవేశించగలవు అబ్రహాం అబ్రహాము పుట్ హి సింపుల్ ఫేత్ ఇన్ ద లార్డ్ సామాన్యమైన విశ్వాసం దేవుని మీద వేశాడు ఫాలో ద కాలింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని పిలుపుని నమ్మి ముందుకు వెళ్ళాడు సో ఇన్ హిబ్రూ చాప్టర్ 11 వర్స్ 8 19 మనం హెబ్రేయులు క్రాస్ అనే పత్రిక 8 నుండి 11వ అధ్యాయం ఎందు పరిశోధన అబ్రహాం జీవితంలో మూడు విషయాలు చూసాం ఫేత్ ఆఫ్ అబ్రహాం అబ్రహాం విశ్వాసము ద లవ్ ఆఫ్ అబ్రహాం అబ్రహాం ప్రేమ అండ్ ద హోప్ ఆఫ్ అబ్రహాం అబ్రహాం యొక్క నిరీక్షణ సో ఫేత్ ఇస్ వాట్ వి లుక్ బ్యాక్ వర్డ్స్ అండ్ ట్రస్ట్ చూడండి విశ్వాసం అనేది మనం మనము వెనకాల చూసి నమ్ముతాం వి పుట్ అవర్ ఫేత్ ఇన్ ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కాల్వరీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మునుపు జరిగించిన యొక్క కల్వర్సిలో మీద చేసిన ప్రాయశ్చిత్తాన్ని మనం నమ్ముతున్నాం సో హోప్ ఇస్ వాట్ వి లుక్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎన్ ఇన్హెరిట్ నిరీక్షణ అంటే మనం ముందుకు చూసి భవిష్యత్తును చూసి మనం ఏం పొందబోతున్నామో దాని మీద నిరీక్షణ ఉంటుంది హోప్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు ద ఫ్యూచర్ చూడండి ఈ నిరీక్షణ ఎప్పుడు కూడా ముందున్న భవిష్యత్తును చూపిస్తుంది మనం ఆ రాజ్యాన్ని ఆ యొక్క కిరీటాన్ని ఆ యొక్క పునాదుల పట్టణాన్ని పొందుతామనే నిరీక్షణ లవ్ పాయింట్స్ టు ద ప్రెసెంట్ చూడండి ప్రేమ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గురించి అది నిబంధన చూపిస్తుంది మనము తీసుకున్న బల్ల అది ప్రేమ యొక్క నిబంధనతో కూడిన బల్ల సో దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన మన విశ్వాసం అనేది మన వెనక జీవితాన్ని చూపిస్తుంది అనేది ప్రస్తుత జీవితాన్ని చూపిస్తుంది ఈ యొక్క నిరీక్షణ భవిష్యత్తు చూపిస్తుంది వెనకాలకి చూసి సిల్వర్ నమ్ముతాం ఆ యొక్క నిబంధనను మనం ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాం ఆ పట్టణముని ఎదురు చూస్తూ ఆ కిరీటాల కొరకు మనం ముందు చూస్తాం అదే అబ్రహాం చేశారు దేవుని ప్రేమని ఒక్కసారికి వెనకాల చూసాను పిలుపుని నమ్మి ముందుకెళ్ళాడు ఆయన పొందబో ఆ రాజ్యము ఆ పట్టణము కొరకు ఆయన కన్నులు ఎదురు చూసాయి అబ్రహాం కి దేవుడు నాలుగింతల పిలుపిలిచాడు నేను నీకు ఆ యొక్క సంతానమును ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ నేషన్ నేను నీకు జనాంగమును ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ లాండ్ నేను నీకు ఒక ప్రదేశాన్ని ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యూ విక్టరీ నేను నీకు విజయమును ఇస్తాను ఇన్ దిస్ చాప్టర్ 12 జెనెసిస్ ఆది కాండం 12వ అధ్యాయంలో ది కాలింగ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దేవుని పిలుపుని చూస్తా ఎ ఫోర్ ఫోల్డ్ కాలింగ్ నాలుగింతల పిలుపు అబ్రహాం యు కమ్ అవుట్ అబ్రహాం బయటికి రా మీ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ యొక్క కుటుంబాన్ని విడిచిరా నీ పట్టణం విడిచిరా నీ యొక్క బంధువులను విడిచిరా ఐడల్ వర్షే ఆ యొక్క విగ్రహాలను విడిచిరా యువర్ ఓల్డ్ లైఫ్ నీ యొక్క పాత జీవితం విడిచిరా బయటికి రా ఐ విల్ గివ్ యు ఫోర్ ఫోల్డ్ ప్రామిస్ నేను నాలుగింతల వాగ్దానం ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యు సీడ్ నేను నీకు 
సంతానం ఇస్తాను ఐ విల్ గివ్ యు నేషన్ నేను ఒక జనాంగమును ఇస్తాను అండ్ ఐ విల్ గివ్ యు అండ్ నేను ఒక పట్టణాన్ని లేకపోతే ప్రదేశాన్ని ఐ విల్ గివ్ యు విక్టరీ నేను నీకు విజయాన్ని ఇస్తాను లిటరలీ ఫుల్ఫిల్ ఆ నాలుగు కూడా ప్రభు తూచా తప్పక నెరవేర్చర్ ఈ లోకంలో ఇన్ ద వర్ల్డ్ టు క్యాంప్ ఆ రాబోయే లోకంలో కూడా లార్డ్ గేవ్ హిమ్ ఏ సీడ్ ప్రభు ఆయనకి జనాంగ లేకపోతే ఆయనకి ఒక సంతానం ఇచ్చారు దట్ సీడ్ ఐస్ ఆ సంతానము ఇస్సా కొంచెం ఐసెక్ హి బాట్ ఏ నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్సాకు దగ్గర నుంచి ఇస్రాయల్ అనే జనాంగాన్ని తీసుకొచ్చాడు దట్ ఈస్ ఇమీడియట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ప్రామిస్ ఆ వాగ్దానం యొక్క అప్పటికప్పుడే నెరవేరిన విషయం అది ఫార్ ఫ్యూచర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ప్రామిస్ అయితే ఆ వాగ్దానానికి భవిష్యత్ నెరవేర్పు ఐ విల్ గివ్ యు ద సీడ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేను నీకు యేసుక్రీస్తు అనే సంతానమును ఇస్తాను ద సీడ్ మీన్స్ సంతానం అంటే ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సంతానం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు గలతి పత్రిక చాప్టర్ 3 మూడో అధ్యాయము గలేషన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 16 చూడండి గలతిలు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం 16 వచనం అబ్రహమునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానములు చేయబడెను ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టు సంతానములకును అని చెప్పక ఒకని గూర్చి అన్నట్టే నీ సంతానమునకును అనెను ఆ సంతానము క్రీస్తు ఆ సంతానము క్రీస్తు when the lord called abraham and said i will give you seed nenu niku santanam isthanu ani prabhu cheppinappudu abraham might be dreaming oh i will get a son abraham ankonundachu kada naaku kumar ostadu i will play with him nenu ayantho aadukuntanu i will play in hide and seek with him nenu daagudu moothalanu aadtane all these years i am waiting for 75 years debbai edel veedi veeji unnanu everybody is saying i am a cursed person prathi okaru antunnaru nan nenu sappinchabadina vaanni antunnaru but now god is promising me to give me a seed a son aithe devudu ippudu vaagdanam em chestunnaru ante nenu oka కుమారుణిస్తాన్ సంతానమిస్తాన్ లార్డ్ వాస్ సేయింగ్ అది ప్రభు అంటున్నారు ఐ విల్ గివ్ యు మై సీడ్ మై సన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ త్రూ యువర్ హోమ్ టు దిస్ వర్ల్డ్ ప్రభు అబ్రహం తో అంటున్నారు కదా నా సంతానమును నా కుమారుణిని నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పి ఆ అబ్రహం తో చెప్పారు ద గాడ్ ప్రామిస్ అబ్రహం అబ్రహం ని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాడు హెడ్ వెరీ లిమిటెడ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ ఆ వాగ్దానం గురించి చాలా చిన్నదైన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు అబ్రహం బట్ గాడ్ హెడ్ ఎ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ బ్రాడర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ప్రామిస్ టు బ్లెస్ ద నేషన్స్ through the seed of abraham aitha ab devuniki matramu oka goppadaina pranalika goppadaina uddeshamu aa vaagdhanam patlu unnadi devudu oka janangamunu oka 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 santanamu devudu istochadu the promise of the seed aa yokka santanamu gurichina vaagdhanam the promise of the nation tarvata janangamunu gurichina vaagdhanam only the nation of israel israel janangam matrame immediate fulfillment of that promise aa yokka vaagdhanam tarvata jarigina vishayam adi but through that nation of israel aitha israel janangam dwara he blessed all the nations of the world లోని జనాంగములు అన్ని ఆశీర్వదించబడ్డాయి వాగ్దాన దేశాన్ని ఆ ఖనాను చూసాడు అయ్యో ఎంత అద్భుతమైన దేశం ఇది లార్డ్ ఇస్ నాట్ ప్రామిసింగ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశం మాత్రమే కాదు ప్రామిసింగ్ ద మిలేనియం కింగ్ డామ్ అయితే రాబోయే దినాల్లో ఆ వెయ్యేళ్ల పరిపాలన కూడా మాట్లాడింగ్ ద ఎటర్నల్ సిటీ విత్ ఫౌండేషన్ హూస్ బిల్డర్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇస్ గాడ్ ఏ దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణ కూడా ఉండి ఆ పునాదుల గల పట్టణం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యూ రీడ్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ జెనసిస్ ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం నుంచి ఇరవై ఐదో అధ్యాయం వరకు చదువుతాయి ఓన్లీ అబ్రహాం was looking towards this promised land of canaan ayoka kananu desham yokka vaagdana deshanni swatantrinchukovalane chustunadu Uh, but in hebrews aitha hebrew lo the lord says prabhu antaru kada he was not looking for the promised land of canaan a kananu desham gurinchi vaagdana desham gurinchi aalochinchaledu abraham gani forward for the city with foundation aithe aa yokka punadulu gala aa patanam koraku eduru chusadu maatladu always on the eternal city aa yokka nitya patanam meeda kanulu nai abraham is my homeland adi na yokka swadesham it is a promised land adi vaagdana desham it is a prepared city adi siddha parishana city it is eternal city adi nitya patanam and abraham was preparing for that abraham udan kurak siddha padutunna no doubt god promised me this you know holy land of canaan nijame kanaanu deshanni isthanam devudu vaagdan chesadu this is temporary aithe ee kanaanu adi tatkalikame in his whole life ఈ జీవితం అంతా అబ్రహాం డి నాట్ రియల్లీ ఇన్హెరిట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఈ వాగ్దాన దేశంలో ఏ భాగాన్ని కూడా ఆయన స్వతంత్రించుకున్నట్లేదు ఓన్లీ థింగ్ దట్ రిమైండ్ విత్ హిమ్ ఈస్ దట్ కేవ్ ఎట్ మక్పెల ద గ్రేవ్ యార్డ్ మక్పెల యొక్క ఆ సమాధుల తోట మాత్రమే దానిలో ఉన్న ఒక సమాధి మాత్రమే ఆయనకు చెందింది హి వాస్ లివింగ్ ఇన్ టెంట్స్ లైక్ అండ్ లివ్డ్ యాజ్ అ స్ట్రేంజర్ ఆయన ఈ ఒక యాత్రికుని వలే గుడారాలు నివసించాడు మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఆయన స్థలం వెంబడి స్థలం వెళ్తున్నాడు ఆల్ దట్ హి ఇన్హెరిటెడ్ ఈ ఆయన స్వతంత్రించుకున్నల్లా కూడా he his wife his children is you know daughters and everybody inherited that one 
స్మాల్ గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ మక్పెలా చూడండి అబ్రహాము గాని తన భార్య గాని తన పిల్లలు గాని వారంతా స్వతంత్రించుకున్నది ఒక సమాధి మాత్రమే హీర్ ఆల్సో బి స్టార్ట్ ఎట్స్ ఆన్ మక్పెలా గార్డెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ ఈస్ but we have we, now we have we don't have place in makpela gardens also so in makpela gardens ani oka project hebron var aarambhincharu entha varaku ayindi telledu gaani aithe ee samayam lo aithe ikkada kuda sthalam ledhu ya ipudu makpela ga ledhu ma daddy janu poyithe mem poi ekkado dindigallo paatu we don't have a place here in this world ee lokam lo asalu sthalame ledhu but abraham was looking forward for that glorious city ayoka nitya patanamu koraku abraham edur chusa city with foundation ayoka patanamu punadulu gala patanam prepared city adi siddha parichabandi eternal city nitya patanam and inherited the promises of god devuni vaagdhanalu anni kuda swatantrinchukunnadi four promises nalugu intala vaagdhanam promise of the seed ayoka santanam gurinchi vaagdhanam promise of the nations ayo janangamu gurinchi vaagdhanam of the land ayoka patanamu gurinchi vaagdhanam promise of victory tarvata vijayamu gurinchi vaagdhanam so all this inherited only by by faith idi ee naalu kuda vishwasam dwara ne vaagdhanam swatantrinchukunnadu he started his life with a simple faith samanyamaina vishwasam tho aarambhinchadina and he grew in his faith tana vishwasam lo edugutu vachadu that is what we need to learn adhe manam nerchukovali many times no sir as believers vishwasalanga we come to the lord prabhu degar ku vastam we confess our sins mana paapam oppukuntam we put our faith in the finished work on the cross aa yokka silo meeda yesu prabhu chesina karyam meeda vishwasam unchutam and we stop there akada aagipodam we do not live that faith out aa vishwasam ni mundu konasaagincham as we exercise faith అయితే విశ్వాసం అభ్యాసం చేయడం వల్ల విశ్వాసం పెరుగుతుంది అబ్రహాం అదే చేశాడు మెనీ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అబ్రహాం తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు యుద్ధాలు జరుగుతూ వచ్చాయి మెనీ టైమ్స్ ఇన్ హిస్ స్పిరిచువల్ జర్నీ తన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో సార్లు కింద పడుతూ వచ్చాడు పరీక్షల్లో ఓడిపోయినాడు బట్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఫెయిల్ అయితే ప్రతిసారి ఓడిపోయినప్పుడు మరలా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు to the lord prabhu ko balipidanga ta he was restored by lord prabhu dwara and samakurcha pattadu that's why he was able to inherit that city with foundation and ke apunadul gal pattanaanni aina pondagaliginadu the life of abraham abraham jeevithamlo he is seven fold faith edintala vishwasam judagalu seven fold faith of abraham abraham yokka edintala vishwasam first of all it is a saving faith adi rakshinche vishwasam that lord abraham put his faith in the lord's command ప్రామిస్ ఆ యొక్క దేవుని వాగ్దానం మీద అబ్రహాం విశ్వాసం ఆయన విగ్రహాలను విడిచారు మనం మొదటిగా మన విశ్వాసాన్ని రక్షించే విశ్వాసం దగ్గర ఆరంభించాలి సెకండ్లీ రెండోది సపరేటింగ్ ఫేత్ అది ప్రత్యేక పరిచే విశ్వాసం సో ఆఫ్టర్ లాడ్ అబ్రహాం ఒబేడ్ అండ్ పుట్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఎప్పుడైతే దేవుడు అబ్రహాం పిలిచినప్పుడు అబ్రహాం విశ్వాసం ఉంచాడు వాట్ ఇట్ అబ్రహాం డూ అబ్రహాం ఏం చేశాడు సపరేటెడ్ హిమ్ సెల్ తనను తాను ప్రత్యేక పరుచుకున్నాడు separating faith is important చూడండి ప్రత్యేక పరిచే విశ్వాసం చాలా ప్రాముఖ్యం separated from idols ఆ విగ్రహాల నుంచి దూరం అవడం separated from his country తన దేశం నుంచి దూరం అవడం separated from his relatives తన యొక్క ఆ యొక్క బంధువర్గం నుంచి దూరం అవడం separated from lord ఆ ప్రభ క్షమించండి లోత్ దగ్గర నుంచి దూరం అవడం separated from ismail ismail దగ్గర నుంచి దూరం అవడం separated from hagar hagar నుంచి దూరం అవడం separated from his own beloved and son isaac తన స్వంత కుమారుడు ప్రేమించే కుమారుడైన ఇస్సాక నుంచి దూరం అవడం he separated himself from his own self tane oka sharirum lebu swayam nunchi ana dooram avadam so yes he obeyed the lord eppudaithe prabhu ki vidheda chesadu yes he put his faith in him eppudaithe devun meeda vishwasam unchadu the lord worked in his heart tana hrudayamlo devudu pan chesadu come out of all these things slowly one by one melliga ivanni kuda vidichi pettadam devu krupichadu and only he was able to inherit that city appude aa patanaanni ayana swatantrinchukogaledadu my dear brothers and sisters so you should learn you have started your spiritual journey ee aathmiya jeevitham aaramichabadindi is there a separation in your life ee jeevithamlo prathi ఏకతున్నదా మేబి స్టిల్ దట్ ఓల్ సెల్ఫ్ ఇస్ దే ఇంకా పాతదైన స్వయమే ఉన్నదా ఓల్ నేచర్ ఇస్ దే ఇంకా పాత తత్వం ఇస్ ఆర్ దే పాత అలవాట్లు ఉన్నాయా ఓల్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ దే పాత బాంధవ్యాలు ఉన్నాయా సో వి నీడ్ టు కట్ దెమ్ ఆఫ్ అవన్నీ కూడా తుంచి వేయాలి వి నీడ్ టు సెపరేట్ అవర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం వేర్పరచుకోవాలి దట్ వై సెకండ్ కొరింథియన్ చాప్టర్ 6 వి రీడ్ అందుకే రెండో కొరింథియన్ పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో చూస్తాం డో నాట్ బి యోక్ టుగెదర్ విత్ అన్బిలీవర్స్ మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకూడి బి సెపరేట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దెమ్ వారి నుంచి వేరై బికాస్ you are the live, temple of the living god endukante meeru devuni aalayame unnaru 
Uh, we need to live a life that is God glorifying. Manamu Devuni mahima parche vishwas langunda. Second Corinthians chapter six verse fourteen to eighteen. Manamu rendo Corinthians badri karo adhyayamu patnal gunenchi pada padhemdi varu jostha. What common is there between Christ and Belial? Christu ki Belial to yemi potu. What fellowship is there with light and darkness? Ah, yuka velugu ki chigadu to yemi samandamu. Come out from them. Da varu nunchi badi kira vali. Brother, brother, and sisters. Sir, sir, sir. Today, idina na many of us. Manlo chala mandi. We are not able to grow in the Lord. Devu ఈజిప్ట్ ఒక్కరోజు లోపల ఏదో మారిపోము ఆరాధించే విశ్వాసం లేకపోతే బలిపీఠాన్ని కేంద్రంగా ఉంచుకునే విశ్వాసం ఉన్నది అది కాండం చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ప్రార్థన చేసి మరలాడు చూపిస్తుంది ఉన్నది <laughs> తల్లిదండ్రులు బలిపీఠం 
temptation akkada shodhana unnadi there is loss akkada ento kolpotar that's what we see in the life of abraham also abraham jeevithamlo chudagalam but chapter 12 genesis adikandam 12th adhyayamlo verse 10 to 20 15 to 20 varaku he went to egypt aiguptu kelladu because there was a famine akkada oka karu vachindi he went to egypt aiguptu kelladu there was no altar in egypt akkada aiguptu lo akkada balipitam le he did not build an altar there akkada balipitam kattaledu chapter 13 13th adhyayam when he came back from egypt malla aiguptu nunchi bayadiki vachaka then he built an altar appudu balipitam kadtadu my brothers and sisters saru sodara when you go into the world manam lokan gellina appudu there is no altar in your house nee intlo balipitam lekapothu what will happen em avutundi the pharaoh will come ఆ ఆ యొక్క ఫరో వస్తాడు అండ్ విల్ బ్రింగ్ ద లాస్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబానికి ఎంతో నష్టం చేకూరు వాట్ ఇట్ ఫేర్ టు ఫరో ఏం చేశాడు ఈ కేమ్ అండ్ టుక్ హిస్ వైఫ్ అవే తన భార్యను తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆ హి వాస్ లివింగ్ ఎ మిజరబుల్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఎంతో భయంకరమైన జీవితం చేస్తాడు లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఫియర్ ఎంతో భయంతో జీవిస్తున్నాడు సో మచ్ లాస్ ఇన్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఈ కుడు అబ్రహాము కుటుంబంలో చాలా కోల్పోయినాడు సో మచ్ లాస్ ఇన్ హిస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ తన కుటుంబ జీవితంలో ఎంతో కోల్పోయాడు సో మచ్ లాస్ ఇన్ హిస్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కోల్పోయాడు వై ఎందుకు బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఆల్టర్ ఎందుకంటే అక్కడ బలిపీటం లేదు మిడిల్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ సౌర సోల్లర్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఇన్హెరిట్ ది సిటీ విత్ ఫౌండేషన్ ఈ యొక్క పునాదులు గల పట్టణాన్ని మనం పొందాలంటే వి నీడ్ టు హావ్ ది ఆల్టర్డ్ సెంటర్డ్ లైఫ్ మనము ఈ యొక్క బలిపీటాన్ని కేంద్రంగా చేసుకోవాలి ఇస్ देयर ఎ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఈ కుటుంబములో కుటుంబ ప్రార్థన ఉన్నదా ఇఫ్ యు హావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ ది ఆల్టర్ ఇన్ ది హౌస్ చూడండి మొదటిదిగా బలిపీటం మీ ఇంట్లో ఆరంభించండి వి లెర్న్ ఫ్రమ్ అబ్రహాంస్ లైఫ్ అది అబ్రహాం జీవితం నుంచి నేర్చుకున్నాడు అబ్రహాంస్ ఫేత్ అబ్రహాం విశ్వాసం సింపుల్ సేవింగ్ ఫేత్ మొదటిదిగా ఆయన ఆ రక్షించే విశ్వాసం దగ్గర ఉన్నాడు సెకండ్లీ రెండోది ఇట్ ఇస్ ఎ సెపరేటింగ్ ఫేత్ అది ప్రత్యేక పరిచే విశ్వాసం థర్డ్లీ మూడోది ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఆల్టర్ సెంటర్డ్ ఫేత్ అది బలిపీటం ని కేంద్రంగా ఉంచుకునే విశ్వాసం ఫోర్త్లీ నాలుగోది ఇట్ ఇస్ ఎ వర్క్ working faith adi pani jese vishwasam working faith adi kriya purvakamaina vishwasam james chapter 2 verse 21 adi kshaminchandi yakob patrika 2:21 lo james was talking about faith and works yakob aayaka vishwasamunu kriyalu gurinchi maatladtaru abraham believed in god and it was credited to him as righteousness abrahamu devuni nammenu adi ataniki neetiga teerchabadenu and he proved his faith through good works aina manchi kriyalu chestu tana vishwasanni faith without works is a dead faith చండి క్రియలు లేని విశ్వాసం అది మృతమైనది ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఆ విశ్వాసం క్రియలు లేకపోతే ఇట్ ఇస్ ఎ డెడ్ ఫేత్ అది మృతమైన విశ్వాసం బట్ లుక్ ఎట్ అబ్రహాం అయితే అబ్రహాం చూడండి హిస్ లైఫ్ ఇస్ ఫిల్ విత్ గుడ్ వర్క్ ఆ తన జీవితం అంతా కూడా మంచి క్రియలతో నింపబడింది ఇట్ ఇస్ ఎ వర్కింగ్ ఫేత్ అది పని చేసే విశ్వాసం దట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ షాల్ ప్రాముఖ్యం ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో వి సే వి హావ్ ఫేత్ మాకు విశ్వాసం ఉందంటాం బట్ డు వి హావ్ వర్క్స్ అయితే మన క్రియలు ఉన్నాయా ఆర్ వి వర్కింగ్ ఫర్ ద లార్డ్ ప్రభుగురికి పని చేస్తాం are there any good works in your life man jeevitham ledha satkriyalu unnaya are you helping somebody evarkina sahayam chestunama are you encouraging someone evarnina protsahisthunama are you giving some money for the missionary work edana swartha pani koraku dabbisthunama are you sharing your testimony nee saaksham manchukuntunava there is no work in your life nee jeevithamlo e pani lekapothe you are simply coming and going nee edo ostunam pothunam anukunte james says your faith is a dead faith nee vishwasamu mrutamainade my dear brothers and sisters sauru sodara if you want to inherit that city with foundation ayaka punadalu gala pattananni swatantrinchukovalante we need to have a working faith manaki kriya purakamaina vishwasam kavali and fifthly aidodi we need to have a walking faith nadiche vishwasam galigi undali genesis adikandam chapter 17 17th adhyayam verse 1 modati vachana genesis chapter 17 verse 1 adikandamu 17 okati lo and god came to abraham again at 99 years age and said i am the almighty god walk before me and be blameless abraham 99 end line appudu yehova ataniki pratyekshamai nenu sarvashakti gala devudanu na sanidhilo nadichuchu nindarahithudu vai undamo walk before me na eduta nindarahithudu nadu walk a holy life oka parishuddhamaina jeevitham nadichu that is a faith that we need to have manam alanti vishwasam gali undali a walking faith adi nadiche vishwasam walking in holiness of god devuni parishuddhatalo nadavali walking according to the covenant of god devuni nibandhanam batti nadavali walking according to the scriptures of god దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నడవాలి ఒబేయింగ్ టు ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద లా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటించాలి ఇన్ ఫస్ట్ జాన్ మొదటి యోహాను జాన్ రైట్స్ అబౌట్ వాకింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ ప్రభువులో ఎలా నడుచుకోవాలో యోహాను రాస్తాడు వాకింగ్ ఇన్ లైట్ ఆ యొక్క వెలుగులో నడుచుట వాకింగ్ ఇన్ ట్రూత్ సత్యముతో నడుచుట వాకింగ్ ఇన్ లవ్ ప్రేమలో నడుచుట వాకింగ్ అకార్డింగ్ టు ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద లా దేవుని మాటలను బట్టి నడుచుట ఇఫ్ యు హావ్ ట్రూ ఫేత్ ఎప్పుడైనా మీ మనకు నిజమైన విశ్వాసం ఉంటే లైక్ అబ్రహాం అబ్రహాం లాంటి విశ్వాసం ఉంటే ఫేత్ విల్ హెల్ప్ us టు వాక్ అకార్డింగ్ టు ద గాడ్స్ పర్పస్ 
desires devuni uddeshalni batti nadichetattu idu chestundi sixthly aarodi it is a winning faith adi geliche vishwasam we see in abraham's life abraham jeevithamlo chustam chapter 14 14 lo 17 to 20 15 nunchi 20 varaku the lord gave great victories to abraham devudu abraham ki goppa vijayalu ichadu over the four kings naluguru rajula meeda vijayam ichadu with he and his household people trained in his house nijaniki thano thana intlo unna vari aa vari tone yuddham chestu chadu great victory over the king of sodom sodom raju meeda variki vijayam achadu the other four kings who defeated five kings ee naluguru rajulu kuda aiduguru rajulni odinchar so physically he gave great victory nijaniki sharirikanga ento vijayam ochindi and he also gave him great victory over temptation ee shodhanalu meeda kuda ee abraham vijayam undadu so so king of sodom came sodom raju ochadu the temptation oka shodham dechadu temptation of money chudan dabbu shodham iskochadu today idinallo so many people are falling ento mandi dabbu ki padipothunnaru simple temptation chaala sulabhamaina shodham idi for money dabbu what did abraham say Sorry. what did abraham say abraham em cheppadu sodom king of sodom came and said take away all the money sodom raju ochadu annadu kada na aasthinam antha isko he said i will not take even a string aitha abraham em maatu antunnadu nenu oka noolu pogaina nu iskonu yes my god is my supplier na devude naaku sahayam chestadu so he overcame the test and temptation chandi is abraham a yokka shodhanani parikshana gur jeinchadu in his faith life tana vishwasa jeevithamlo step by step aina adugu vembadu adugu was able to overcome these tests that came into his life tana jeevithamlo vache a yokka parikshalni edurukuntu mundukelladu in chapter 12 12th adhyayam verse 10 padu vachu there was a small test chinna pariksha undi what is the test entadi there was a famine akkadu oka karu vachindi and immediately he failed the test aa karu lo aa karu vachin tarvata danlo odi payadu he feared about his life ayyo karu vachisindani bhay padipayadu and he went to ise ayana ayguptu gelipadu brought great loss to him and his family tana kutumbaniki ento nashtam vachisindi but when you come to chapter 14 ayithe 14th adhyayam you come to chapter 22 22nd adhyayam chuste even bigger tests came into his life tana jeevithamlo pedda pedda parikshalu vachinappudu test to kill his own son tana sonta kumarni champ he mande odu chepte but he overcome the test dani matram jeinchadu that is how we have to grow in our faith mana vishwasamlo ala perugutu raavali patience will come eno shodhanalu vastayi test will come parikshalu vastayi but if you withstand to the test aithe aa parikshalaki nilisthe the lord will promote you devudu ninnu unnata sthayiki iskal bless you devudu ninnu aashirvadistadu but if you foot back slide aithe nu padipothe if you give in to the temptation nu aa shodhanaki longipothe that loss will come aithe ento nashtam ostundi pharaoh will come pharaoh ostar world will come lokam ostundi destroy you and your family ninnu ni kutumbanni naashnam chestayo my dear brothers and sisters they only saw it as grow in the life Uh, faith that wins and overcomes tests and temptations manamu mana shodhalni aa parikshalni edurkune allanti vishwasam loki edugudam seventhly lastly edodi ga akhariga his faith is a resurrection faith adi punaruddhana vishwasamu genesis chapter 22 adi kaana meeru rendu adhyayam see how he killed figuratively his son and brought his son back to life ayoka kumarni thanu arpinchi elagu ఆ కుమార్ని పొందినాడు అక్కడ మనము సూచనగా చూస్తాం పవర్ ఆఫ్ రిజర్క్షన్ అక్కడ ఆ ఆ పునరుద్ధాన బలమును చూడగల బై ఫే విశ్వాసం ద్వారా హిబ్రూ చాప్టర్ 11 హిబ్రిక్ పత్ర రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం వర్స్ 17 17వ వచనం బై ఫేత్ అబ్రహాం హి ఆఫర్డ్ అప్ ఐజాక్ అబ్రహాం శోధింపబడి విశ్వాసమును బట్టి ఇస్సాకును బలిగా అర్పించెను అర్పించెను హి సేస్ యాజ్ ఇఫ్ హి ఆల్్రెడీ సాక్రిఫైస్ అతడు అర్పించేను అని రాసింది బట్ ది లార్డ్ బ్రాట్ హిమ్ resurrection life aithe devudu oka mrutul nunchi lepina punruddhana jeevam ichar the lord said ravanaru abraham 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 do not sacrifice your son nee kumarni arpinchaku i will sacrifice my son nen na kumarni arpistha the same place adhe sthalamulo on the mount of moria aa moria parvatham meeda 2000 years 2000 samvatsaralu tarvata i will send my only begotten son aa swanta kumarni pampistanu as a substitute for the whole world ee lokam antati koraku aa kumarudu sanipothadu to die for the world aa lokam koraku sanipothadu ina he will literally be resurrected aina nijanga sanipoyi nijanga lestadu bring the people into that city with foundations aa pattananiki aa punadulu gala parlokaniki nindi iskelthadu 
inherited that's how abraham grew in his faith abraham alaga thana vishwasamlo perige inherited the fourfold promise of the lord devuni oka nalagintala aa vaagdhanam nammi munduke led he had sevenfold faith ayana ki edintala vishwasam chusa first of all modati di saving faith aa modati di rakshinche vishwasam secondly rendodi separating faith adi pratheka parche vishwasam thirdly mudodi altered centered faith aa yokka balipeetani kendranga unchukone vishwasam fourthly nalagodi working faith adi pani chese kriyal tho unna vishwasam fifthly aidodi a winning faith adi geliche vishwasam సిక్స్త్లీ ఆరోది ఆ వాకింగ్ ఫేత్ అది నడిచే విశ్వాసం సెవెంత్లీ ఆ ఏడోదిగా రిజర్క్షన్ ఫేత్ అది పునరుద్ధాన విశ్వాసం మే ద లార్డ్ హెల్ప్ us to grow in this faith ఈ విశ్వాసంలో మనం కూడా ఎదగడానికి అండ్ ఇన్హెరిట్ దట్ ఫోర్ ఫోల్డ్ ప్రామిస్ ఆ నాలుగుంత వాగ్దానము మనం కూడా స్వతంత్రం చేసుకుని ప్రిపేర్ అండ్ ప్రిపేర్ us to inherit that city with foundations whose builder and architect is god దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడు అయినాడు ఆ పునాదుల పట్టణమును మనం కూడా స్వతంత్రం చేసుకోవడానికి దేవుడు హావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ద లార్డ్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ సేవియర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఇంకా స్వంత రక్షకుడిగా నువ్వు అంగీకరించు హావ్ ఐడల్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ జీవితంలో ఇంకా విగ్రహాలు ఉన్నాయేమో కమ్ టు హిమ్ టుడే ఈ రోజు దేవుని దగ్గరికి కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ నీ పాపం మొప్పుకో లార్డ్ ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ దట్ సిటీ ప్రభువా నేను కూడా ఆ పట్టణంలో ఉండాలి హెల్ప్ మీ లార్డ్ ప్రభు నాకు సహాయం చేయండి లార్డ్ ఫర్గివ్ మీ లార్డ్ ప్రభు నన్ను కూడా క్షమించండి ఫుట్ సింపుల్ ఫేత్ నేను సామాన్యమైన విశ్వాసం కన్ఫెస్ విత్ యువర్ సిన్స్ నా పాప నీ పాపములను నువ్వు ఒప్పుకుంటే ది లార్డ్ విల్ forgive you ne devudu ninnu kshamistha right your name in the lamb's book of life ni peru ni aa jeeva granthamlo rastadu and make you inherit that city with foundations aa punadulugala pattanamaina paralokanni nu kuda swatantrinchukuntavu may the lord grant that sevenfold faith to all of us manaki kuda devudu aa edintala